ഏവർക്കും റീഗൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠഭാഗങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റായ ഗ്ലിംസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ അതിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദി മിറർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ചെറുകഥയാണിത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബനിയൻ ട്രീ ബൈ റസ്കിൻ ബോണ്ട് അത് ഒരു ആൽമരത്തെയും അതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ജീവിക്കുന്ന കുറച്ച് ജീവികളുടെയും കഥയാണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകും സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദി മിറർ അതിലും നമുക്ക് ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഒരു അംശം കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറാണ് ഇത് എഴുതിയത് ദ ഓഥർ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ഈസ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ മലയാളികൾ ബഷീറിൻ്റെ ഒരുപാട് ചെറുകഥകളും നോവലുകളും നമ്മൾ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പാത്തുമ്മയുടെ ആട് ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും ഇതെല്ലാം വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന കുറച്ച് കഥകളാണ് ഇതിൽ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദി മിറർ എന്താണ് ആ ടൈറ്റിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാമ്പും ഒരു കണ്ണാടിയും പാമ്പും കണ്ണാടിയും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഹോമിയോപാത്ത് എ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഹൂ പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഹോമിയോപതി ഹോമിയോ ഡോക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ഹോമിയോ ഡോക്ടറിൻ്റെ കഥയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹവും പാമ്പ് തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം അതിനു മുന്നേ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം കോട്ടയം തലയോലപ്പറമ്പിൽ വൈക്കത്തിനടുത്ത് തലയോരപ്പറമ്പിൽ ജനിച്ച ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് കറങ്ങി നടക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹം ബേപ്പൂർ ഒരുപാട് കാലം താമസിച്ചു കിട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും അതുപോലെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രാഥമികമായും അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കൂ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദി മിറർ വാട്ട് ദ ടൈറ്റിൽ റെഫേഴ്സ് ഇഫ് ദർ എനി സിമിലാരിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദി മിറർ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് എടുത്ത് നോക്കൂ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഈ പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ദർ ഇസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദിസ് പാരഗ്രാഫ് എന്താണത് ഹാസ് എ സ്നേക്ക് എവർ കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റൗണ്ട് എനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര എന്താ ചോദിച്ചേ ഹാസ് എ സ്നേക്ക് എവർ കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് റൗണ്ട് എനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി എന്നാ ചോദിച്ചേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് ഒരു പാമ്പ് കോയിൽഡ് കോയിൽഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റി വരിക എന്ന് പറയില്ലേ ചുറ്റി വരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര കോബ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മൂർഖം പാമ്പ് കിങ് കോബ്ര എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് രാജവെമ്പാല അതുപോലെയുള്ള വീര്യം കൂടിയ വിഷമുള്ള വലിയൊരു പാമ്പാണ് മൂർഖം പാമ്പ് എന്താ ചോദിച്ചേ എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര അത്രയും വീര്യമുള്ള ഒരു പാമ്പ് വലിയൊരു പാമ്പ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യമാണ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ആദ്യം കഥാകൃത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് അടുത്ത പേ സെൻറ്റൻസ് നോക്കാം ഓൾ ഓഫ് എസ് ഫെൽ സൈലൻറ്റ് വെൻ ഹി ആസ്ക് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഓൾ ഓഫ് എസ് ഫെൽ സൈലൻറ്റ് എല്ലാവരും എന്തായി നിശബ്ദരായി അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്കഷൻ ഒരു ചർച്ചയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം ആ ചർച്ചയിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി എന്നിട്ട് എന്താ ഉണ്ടായത് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കം ഫ്രം കെയിം ഫ്രം എ ഫ്രം ദ ഹോമിയോപാത്ത് ചോദ്യം വന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഹോമിയോപാത്തിൻ്റെ ഒന്ന് എന്നാ ഹോമിയോപാത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഹോമിയോപതി ഡോക്ടർ അത്രയാണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുക ഹൂ പ്രാക്ടീസസ് ഹോമിയോപതി ഇൻ ആസ് എ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ദ ടോപ്പിക് കെയിം കെയിം ഓഫ് വെൻ വി വർ ഡിസ്കസിങ് സ്നേക്സ് വി ലിസൺ അറ്റൻറ്റീവ്ലി ആസ് ദ ഡോക്ടർ കണ്ടിന്യൂഡ് വിത്ത് ദ ടെയിൽ ആ ഒരു ചോദ്യം വന്നത് ഇവർ പാമ്പിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോഴാണ് We listened attentively as the doctor continued with the tale
it was a hot summer night about 10 o'clock it was a hot summer night about 10 o'clock oru venal kalathana summer nu vacha venal kalam oru venal kalathu ratri 10 mani aayittundavum appulana kadha nadakkunathu i had my meal at the restaurant and returned to my room doctor endu cheyidu iyal meal nu vacha endha bhakshanam iyal bhakshanam kaichittu തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് വന്നു ആ സമയത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നത് എന്താ സംഭവം നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ഹേഡ് എ നോയ്സ് ഫ്രം എബവ് ആസ് ഐ ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ഹേഡ് എ നോയ്സ് ഹേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കേട്ടു ഹിയറിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് ഹേഡ് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു നോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശബ്ദം ഹി ഹേഡ് എ നോയ്സ് ഫ്രം ദ എബവ് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു വൻ ഹി ഓപ്പൺ ദ ഡോർ എന്താ ഡോ ഡോർ തുറന്നപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ഈ ശബ്ദം കേട്ടത് ദ സൗണ്ട് വാസ് എ ഫെമിലിയർ വൺ ഫെമിലിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പരിചയമുള്ള പരിചിതമായ ദ സൗണ്ട് വാസ് എ ഫെമിലിയർ വൺ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ പറഞ്ഞത് അയാൾ സ്ഥിരം കേട്ടിട്ടുള്ള അയാൾക്ക് പരിചയമുള്ള കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ശബ്ദമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വൺ കുഡ് സേ ദാറ്റ് റാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഐ ഷെയർ ദ റൂം ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ഈ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ് വേറെ മനുഷ്യന്മാരായിട്ടൊന്നുമല്ല റാറ്റ്സുമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് എലികൾ അയാളുടെ റൂമിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഐ ടുക്ക് മൈ ടുക്ക് ഔട്ട് മൈ ബോക്സ് ഓഫ് മാച്ചസ് ആൻഡ് ലൈറ്റഡ് ദ കെറോസിൻ ലാമ്പ് ഓൺ ദ ടേബിൾ അപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐ ടുക്ക് ഔട്ട് മൈ ബോക്സ് ഓഫ് മാച്ചസ് മാച്ച് ബോക്സ് എടുത്തു മാച്ച് ബോക്സ് എന്താ തീപ്പെട്ടി തീപ്പെട്ടി എടുത്തിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ലൈറ്റഡ് ദ കെറോസിൻ ലാമ്പ് ഓൺ ദി ടേബിൾ കെറോസിൻ ലാമ്പ് എന്താ കെറോസിൻ എന്താ മണ്ണെണ്ണ മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് ഇയാൾ തീപ്പെട്ടി എടുത്ത് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ച് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോവാം ദ ഹൗസ് വാസ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ചു എന്ന ഉദ്ദേശം കറണ്ട് ഇല്ല എന്നാണ് ദ ഹൗസ് വാസ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് വീട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഒരു വീടായിരുന്നു വൈദ്യുതീകരിക്കാത്ത വീട് എന്നാണ് നമ്മളതിന് ഉദ്ദേശം ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ റെൻറ്റഡ് റൂം അതൊരു ചെറിയ റെൻറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വാടകയ്ക്ക് ഒരു വാടക റൂമായിരുന്നു ചെറിയ ഒരു വാടക റൂമിലാണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് ഹി ഇസ് എ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണർ ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മൈ ഏണിങ്സ് വെർ മേഗർ ഐ ഹാഡ് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്താണ് ഐ ഹാസ് ജസ്റ്റ് സെറ്റ് അപ്പ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചേ ആയിട്ടുള്ളൂ തുട കുറച്ചായിട്ടുള്ളൂ ഇദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയിട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് മൈ ഏണിങ്സ് വർ മേഗർ മേഗർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തുച്ഛമായ സ്മോൾ എമൗണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ തുച്ഛമായ വരുമാനം മാത്രമേ ഇയാൾക്കുള്ളൂ കുറച്ച് സമ്പാദ്യം മാത്രമേ ഇയാൾ അതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഐ ഹാഡ് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് റുപ്പീസ് ഇൻ മൈ സ്യൂട്ട് കേസ് ഇയാളുടെ സ്യൂട്ട് കേസിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ഏറെക്കുറെ ഏകദേശം അറുപത് രൂപയെ ഇയാളുടെ കയ്യിലുള്ളൂ എലോങ് വിത്ത് സം ഷേർട്ട്സ് ആൻഡ് ധോത്തീസ് ഐ ഓൾസോ പൊസസ്ഡ് വൺ സോളിറ്ററി ബ്ലാക്ക് കോട്ട് വിച്ച് ഐ വാസ് ദെൻ വെയറിങ് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കുറച്ച് പൈസയുള്ളൂ എത്ര പൈസ അറുപത് രൂപയുള്ളൂ എന്നാണ് ആദ്യം ഇയാൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇതിന് അതിൻ്റെ കൂടെ സ്യൂട്ട് കേസിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ലോങ് വിത്ത് സം ഷേർട്ട്സ് ആൻഡ് ധോത്തീസ് കുറച്ച് ഷർട്ടും കുറച്ച് ധോത്തിയും ധോത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ മുണ്ട് ഉടുത്തുണി കൈലി എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ആൻഡ് വൺ സോളിറ്ററി ബ്ലാക്ക് കോട്ട് വിച്ച് ഐ വാസ് ദെൻ വെയറിങ് പിന്നെ ഒരു കോട്ടും ആണ് ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം ഇതുവരെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ഫുഡ് കഴിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റൂമിലേക്ക് വന്നു വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു അദ്ദേഹം എന്ത് വിചാരിച്ചു നോർമലി അവിടെ എലികൾ ഒരുപാട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ദെൻ ഐ ടുക്ക് ഓഫ് മൈ ബ്ലാക്ക് കോട്ട് വൈറ്റ് ഷർട്ട് ആൻഡ് നോട്ട് സോ വൈറ്റ് വെസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹങ് ഓഫ് ദം ഹി ടുക്ക് ഓഫ് മൈ ബ്ലാക്ക് കോട്ട് അയാളൊരു കറുത്ത കോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ കോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ അഴിച്ചു വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു it hung up them ennaanu parnadu adu hanger man thookittu hanger man thookittu nanu uddeshichathu i opened the two windows in the room ennittu endu edu room ilulla
I opened the two windows in the room. Room is a general room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It was an 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 open yard. It had a tiled roof. With long supporting gables that rested on the beam over the wall. It had a tiled roof. Tiled roof is an odd roof. We have a tiled roof. It is an odd roof. It is an odd roof. And long, with long supporting gables that rested on the beam over the wall. Gables is a triangular shaped wall. It is a triangular shaped wall. It is a triangular shaped wall. Rested on the beam over the wall. Endan rusty rusted in the chanda, tangi or tirikana nani, even of the shitla. Endan even rusty little ode are three gona tilla chomeriman, tangi or tirikuna nana parado, or it a weed in the roof in the matre with the shitlo. There was no ceiling. Ceiling illia nana parnadi. That's why the rats were running through the attic nana parnadi. And the other one done ceiling illia than illegal, other luda. There was a regular traffic of rats to and from the beam. Beam in the Chanda Chamber and Eto Mughal Bagam Nulla Arthatilana beam on the Chile. Illegal Odana Yalka Kana, he beam illud Odana than Yalakana and Abana. That's why he says it's a familiar sound when he opened the door. Ravile Yale. Doro doro na po, uru parisha yalla uru sound ke atapo yalla adi mejar chide illegal load na ana na mejar chide. I made my bed and pulled it close to the wall. Yalla ne do kadka me ne te bed dekka ready aaki chomere ne close aaki vechu chomere ne adu pichu vechu na ana parna de. The karya ne chine de the homeopath the protagonist protagonist ne varna male main character nalla artha de lani hero of the story ne variyalo. Angin elu orang tuan protagonis cintu baru ni tu. Ajar sih, mind lu orang macam macam tu. I made my room, my bed, and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. Ia lantas je itu, kerana bed dah kerja kerana, but he couldn't sleep. Orang ngan gak ni lah. I got up and went out to the air, went out to the veranda for a little air. Ia lantas je itu, orang kau berada tuan dia le, air ni cinte, fresh air la, satu kaki kita main ni dia le, port terangi. But the wind god seemed to have taken time off. But the wind god, wind god is the same as the wind god. The wind god is the same as the wind god. The wind god is the same as the wind god. Where do you go? The wind god seemed to have taken time off. The wind god is the same as the wind god. The wind god is the same as the wind god. The wind god is the same as the wind god. What do you say in this paragraph? About the structure of the room, a room in the structure. I had a rented room in the structure. On a paragraph, we will not be able to do it. And then, we will not be able to do it. We will not be able to do it. Then, he opened the windows. We will not be able to do it. For the air. We will not be able to do it. We will not be able to do it. Structure of the room is the same thing. This room is the same thing. What is it? That is a three-gone room. We have 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 three-gone building. We have no ceiling. That is why we have three-gone room. We have three-gone room. What is it? We have three-gone room. That is why we have three-gone room. That is why we have three-gone room. Pini yang ada kereta kami ni, itu room ini, room ini lewat ni, itu kat tilai bed dah ready aki itu kat tilai cuma mereka ada pichi dia ni cedah. Ni tuan deh itu, yang orang ramai ni kerana, paksa he couldn't sleep, ya aku orang ramai ni la, endo orang kembali atau dah. Ni tuan deh itu, yang ada orang kembali atau ni, abad ni ni ikut, porte ke orang ramai ni jari cew, ini ni, korsen ala kaki kita ni, itu porte orang ramai ni jari cew, ni ala porte orang ni penda kaki orang ni samai ke kaki ni rindu. इधर है ये पैराग्राफ के लिए नमले सिंपल आईटे चूरी की परिणाले संभव चित्र लेते हैं इन्हें अर्थ पैराग्राफ के लिए क्यों पोगा I went back into the room and sat down on the chair 
അപ്പൊ ഇയാളെന്താ ഇയാൾ അത് വരെ എവിടെയാ ഹി വാസ് ഓൺ ദി വരാന്ത വരാന്തയിൽ ഇയാൾ കാറ്റ് കൊള്ളാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് കാറ്റില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഹി വെൻ ബാക്ക് ടു ദിസ് റൂം അയാളുടെ റൂമിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു സാറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദി ചെയർ കസേരയിൽ അങ്ങോട്ട് ഇരുന്നു ഐ ഓപ്പൺ ദ ബോക്സ് ബിനീത്ത് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ലുക്ക് ഔട്ട് ദ ലുക്ക് ഔട്ട് ദ ബുക്ക് ദ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക ഇയാൾ ചെയറിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബോക്സ് മേശേൻ്റെ വലിപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഇയാൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുസ്തകം എടുത്തു പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരാണ് ആ പറഞ്ഞത് മെറ്റീരിയ ദ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക മെഡിക്ക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങളല്ലേ കൂടുതലും വായിക്കുള്ളൂ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എടുത്തിട്ട് ഇയാൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അറ്റ് ദ ടൈം ഹി ഓപ്പൺ അറ്റ് ദ ടേബിൾ ഓൺ വിച്ച് സ്റ്റുഡ് ദ ലാമ്പ് ഓൺ ആൻഡ് ദി ലാർജ് മിറർ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു മുന്നിലുള്ള ടേബിൾ ലാമ്പ് തുറന്നു അത് ഓൺ ആക്കി വിച്ച് സ്റ്റുഡ് അറ്റ് ദി ലാമ്പ് ആൻഡ് ലാർജ് മിറർ എ സ്മോൾ കോം ലേ ബിസൈഡ് ദി മിറർ അപ്പോൾ കണ്ണാടിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ണാടിൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പം എന്തായാലും ആരായാലും എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണാടി ഇരിക്കും നോക്കും അതാണ് ഈ അടുത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോണേ അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇയാൾ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് വന്ന് മേശന്റെ വലിപ്പ് തുറന്ന് ദ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്നുള്ള ബുക്ക് എടുത്തു അതെടുത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇയാൾ ലാമ്പ് ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തു ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്തപ്പോ അവിടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ഒരു മിറർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കൂടെ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദർ ഇസ് എ കോംബ് ലേ സൈഡ് ബിസൈഡ് ദി മിറർ ആ ഒരു കോംബ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചീർപ്പ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് മുടി ചീകുന്ന ചീർപ്പ് അത് ഇയാൾ എടുത്തു അത്രയാണ് ആ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് അടുത്ത് ഉണ്ടാവാൻ നോക്കാം വൺ ഫീൽസ് ടെംറ്റഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ മിറർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ വൺ ഫീൽസ് ടെംറ്റഡ് ടെംറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊവോക്കേഷൻ ആണ് പ്രലോഭനം എന്ന് പറയൂലേ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മളടുത്ത് ഒരു കണ്ണാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കും എന്തായാലും നോക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നറിയാൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നത് എപ്പോഴും എല്ലാവരും രണ്ട് തവണയാണ് ആദ്യം എവിടേക്കിലും പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ പോയി വന്നാലും ചിലർ നോക്കും എന്താണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നറിയാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങൾ കണ്ണാടി വെച്ച് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എല്ലാവരും ശീലിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണാടി അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആരായാലും കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി പോകും മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ദെൻ വൺ ഫീൽസ് ടെംറ്റഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എ മിറർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ കണ്ണാടി അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആരായാലും കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കി പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഐ ടു കെ ലുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ഇയാൾ നോക്കി നോക്കിയപ്പോഴോ ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഐ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്മിറർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഐ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മൈ സെൽഫ് ലുക്ക് ഹാൻഡ്സം ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്മിറർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി എന്താണ് ഹി വാസ് വെരി മച്ച് കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ഹിസ് ബ്യൂട്ടി ഇയാളുടെ ഭംഗിയിലും എങ്ങനെയായിരിക്കണം എത്ര ഭംഗിയിൽ ചുറു ചുറുക്കായിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇയാൾ അത്രയും ബോധവാനായിരുന്നു കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബ്യൂട്ടിയുടെ ഒരു അഡ്മിറർ ആയിരുന്നു ബ്യൂട്ടിയെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇയാൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് ഐ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മൈ സെൽഫ് ലുക്ക് ഹാൻഡ്സം ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു എപ്പോഴും ഹാൻഡ്സം ആയിട്ട് ഏറ്റവും ചുറു ചുറുക്കായിട്ട് ചുള്ളനായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഇയാൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിലാണ് നല്ല കാര്യം എല്ലാവരും അങ്ങനെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇയാൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ഹി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഐ വാസ് അൺമാരീഡ് ആൻഡ് വാസ് എ ഡോക്ടർ ഹി വാസ് അൺമാരീഡ് ഹിസ് എ ബാച്ചിലർ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെന്താ ഹി വാസ് എ ഡോക്ടർ ടു കൂടെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറും കൂടിയാണ് ഐ ഫെൽറ്റ് ഐ ഹാഡ് ടു മേക്ക് മൈ പ്രസൻസ് ഫെൽറ്റ് എന്താണ് അയാളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് അയാൾക്ക് തന്നെ തോന്നണം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അയാൾ ജീവിക്കുന്നത് ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി വെരീസ് വെരി മച്ച് കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ഹിസ് ബ്യൂട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ ഈ മനോഹരമായ മുഖം അല്ലെ ഭംഗി സൗന്ദര്യം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇയാൾ നന്നായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഐ പിക്ഡ് അപ്പ
ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ശബ്ദം കേട്ടു എവിടുന്ന് മുകളിന്ന് മുകളിന്ന് എന്ത് കേട്ടു നേരത്തെ കേട്ട അതായത് വൻ ഹി ഓപ്പൺ ടു ദ ഡോർ ഹി ഹേർഡ് എ നോയ്സ് ഫ്രം ദി എബൌ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതേ ശബ്ദം ഇയാൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കേട്ടു ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് പാരഗ്രാഫിന്റെ ഒരു സമ്മറി ഒരു ചുരുക്കം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മുകളിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇദ്ദേഹം റൂമിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് കിടക്കാൻ നോക്കി കിടക്കാൻ നോക്കി അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഒരു പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഇയാള് ടേബിളിന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്നു ടേബിളിന്റെ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചീർ ഒരു ചീ ചീർപ്പുണ്ടായിരുന്നു കൂടെ തന്നെ കണ്ണാടി ഉണ്ട് ഇയാള് മേശയുടെ വലിപ്പ് തുറന്നിട്ട് ഒരു ബുക്ക് എടുത്തു ബുക്കിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ദ മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക ഡോക്ടർമാരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പുസ്തകമാണെന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അങ്ങനെ ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് ഇയാൾ വായിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും ഒരു ശബ്ദം മുകളിൽ നിന്ന് കേ കേട്ടത് അതിന് മുന്നേ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിലിരുന്ന എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് എന്ത് തോന്നി ഹി വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്മിറർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ള വേർഡ് അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇയാളുടെ ഇയാളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇയാൾ ഉദ്ദേശി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹി വാസ് എ ബാച്ചിലർ അയാളൊരു ഒരു അൺമാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരാളായിരുന്നു പിന്നെന്താ ഹി വാസ് എ ഡോക്ടർ ടു ഒരു യങ് ഡോക്ടറും കൂടിയാണ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം സൗന്ദര്യത്തിൽ അത്രയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ഇയാൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഇയാൾക്ക് മുടി ചീകാനാണ് തോന്നിയത് അങ്ങനെ ഇയാൾ അടുത്തുള്ള കോമ്പ് എടുത്തിട്ട് ചീർപ്പെടുത്തിട്ട് മുടി ചീകുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഇയാൾ നേരത്തെ കേട്ട മുകളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം പിന്നെയും കേട്ടത് അത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് കിടക്കാം ഐ ടു കെ ക്ലോസ് ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഫേസ് ഇൻ ദി മിറർ ഹി ടു കെ ക്ലോസ് ലുക്ക് അറ്റ് അറ്റ് ഹിസ് ഫേസ് ഇൻ ദി മിറർ ഇയാൾ കണ്ണാടിയിലേക്ക് ഇയാളുടെ ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നോട്ട നോക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സൂക്ഷിച്ച് മുഖത്തേക്ക് തന്നെ നോക്കി കണ്ണാടിയിൽ ഐ മെയ്ഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ആ സമയം ഇയാൾ നോക്കിയ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഹി മെയ്ഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസിഷൻ ഡിസിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ തീരുമാനം എന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെ ഇയാളൊരു തീരുമാനം അങ്ങോട്ട് എടുത്തു എന്താ തീരുമാനം ഐ വുഡ് ഷേവ് ഡെയിലി ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മൗസ്റ്റാച്ച് ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം എന്ന് പറഞ്ഞു ഐ വുഡ് ഷേവ് ഡെയിലി ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം എന്താണ് നന്നായി ഹാൻഡ്സം ആയി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡെയിലി ഷേവ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മൗസ്റ്റാച്ച് മൗസ്റ്റാച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മീശ മീശ കുറ്റിയായിട്ട് വളർത്തും തിൻ ഉദ്ദേശിച്ച ശരിക്ക് തിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെലിഞ്ഞ എന്നുള്ളർത്ഥമാണ് അപ്പൊ മെലിഞ്ഞ മീശ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച എന്താ കട്ടി കുറഞ്ഞ മീശ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് കുറ്റിയായിട്ടുള്ള കട്ടി കുറഞ്ഞ മീശ ആൻഡ് ഹി ഡിസൈഡ് ടു ഗ്രോ എ തിൻ മൗസ്റ്റാച്ച് ഓൺ ഹിസ് ഫേസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ത് പറഞ്ഞു ഇയാള് സൗന്ദര്യത്തിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും ഡെയിലി ഷേവ് ചെയ്യും കട്ടി കുറഞ്ഞൊരു മീശ ഇയാൾ വെക്കും എന്തിനാ ഫോർ ദ ലുക്ക് ഓഫ് ഹാൻഡ്സം ഹാൻഡ്സം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലുക്കിന് വേണ്ടി ഇയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും എന്ന് ഇയാൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അവിടെ പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ പിന്നെയും ഇയാള് ഒന്നുകൂടി ഊന്നി പറയാണ് ഹി വാസ് എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ടു എന്ന് ഇയാൾ എന്താണ് ബാച്ചിലർ ആണ് ഡോക്ടർ ആണ് എന്ന് ഇയാൾ ഊന്നി പറയാണ് ഹി വാസ് വെരി മച്ച് കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് ഹിസ് പ്രൊഫഷൻ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്യൂട്ടി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഇയാളുടെ ഇയാളുടെ സൗന്ദര്യത്തിലും ഇയാളുടെ പ്രൊഫഷനിലും ഇയാൾക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമുണ്ട് അതിൽ അത്രയും ബോധവാനാണ് എന്നാണ് ഇയാൾ പറയണത് ഇത്രയാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയണത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പേജിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചുരുക്കമാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണത് സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദി മിറർ ഒരു ഹോമിയോപ്പതി ഡോക്ടറുടെ കഥയാണ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് കൂട്ടുകാരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത സമയത്ത് പാമ്പിനെ കുറിച്ചുണ്ടായ ചർച്ചയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവം തുറന
അങ്ങനെ ഇയാൾ റൂമിലേക്ക് കയറി റൂമിലേക്ക് കയറി വാതിലടച്ച് സമയത്ത് ഇയാൾ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി അപ്പോഴും എലികൾ ഓടുന്ന ശബ്ദം ഇയാൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇയാൾ അങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണില്ല ഇയാൾ കിടക്കാൻ വേണ്ടി ബെഡ് റെഡിയാക്കി ചുമരിനെ അടുപ്പിച്ച് ബെഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി കിടന്നു കിടന്ന സമയത്ത് എന്നുണ്ടായി ഇയാൾക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല അപ്പം ഇയാൾ വിചാരിച്ചു എന്താ അപ്പോൾ ഉറക്കം വരാത്ത എന്താ നിങ്ങളും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താണ് അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഉറക്കാൻ പറ്റ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഇയാൾ തിരിച്ച് എണീറ്റ് കുറച്ച് കാറ്റ് കിട്ടാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വരാന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എന്താ സമയം അതിക്രമിച്ചിരുന്നു കാറ്റ് വരേണ്ട സമയമൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഇയാൾ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിന് മുന്നേ ഇയാൾ ഇയാളുടെ റൂമിനെ കുറിച്ചും ഇയാളുടെ ചെറിയ ചെറിയ സമ്പാദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇയാളുടെ പെട്ടിയിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ് ഒരു അറുപത് രൂപ കുറച്ച് തുണി കുറച്ച് ഷർട്ട് കുറച്ച് ഒരു കോട്ട് ഒരു കോട്ടാണ് ഇയാൾക്ക് എപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇയാൾ റൂമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കോട്ട് ഒരു ഹാങ്ങറിൽ തൂക്കിയിടുന്നതായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇതിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ട് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇയാൾ കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയത് അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറക്കം വരാതെ ഇയാൾ വരാന്തേക്ക് ഇറങ്ങലും വരാന്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് കാറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് തന്നെ കയറുകയാണ് ചെയ്തത് ആ റൂമിൽ വേറെ എന്തൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ആണുള്ളത് എന്നാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഹാങ്ങർ കൂടാതെ ഒരു കണ്ണാടി ഒരു ടേബിള് വലിപ്പുള്ള ഒരു ടേബിളാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇയാൾ കണ്ണാടിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുകയാണ് ആ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കണ്ണാടിൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നോക്കാൻ തോന്നും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇരുന്ന ശേഷം ചീർപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ ആ ചീർപ്പെടുത്ത് ഇയാളുടെ മുടി മുടി ചീകുകയാണ് ചെയ്തത് ആ സമയത്ത് ഇയാളുടെ ബ്യൂട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇയാൾ എന്താണ് അയാളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ അത്യധികം ബോധവാനാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇയാൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഒരു ബാച്ചിലറാണ് ഒരു ഡോക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പോൾ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ച് സ്വാഭാവികമായും ബോധവാനാവാതിരിക്കില്ല പിന്നെന്താണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ശബ്ദം കേട്ട് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പം ഇയാൾ വിചാരിച്ചു ആ നേരത്തെ കേട്ട ശബ്ദം തന്നെയാണല്ലോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നിന്നത് അത്രയാണ് ഈ ഒരു രണ്ട് പേജിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഇതുവരെ എടുത്ത രണ്ട് പേജ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത വാക്കുകളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് ഇതുവരെ എടുത്ത ക്ലാസ് ആവർത്തിച്ച് കേട്ടാൽ അത്രയും നന്നായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യും അതുവരേക്കും റീഗൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം